El sauce llorón. Un árbol emblemático de belleza y melancolía. El sauce llorón, conocido científicamente como Salix Babilónica, es un árbol emblemático que ha cautivado la imaginación de las personas durante siglos. Con sus ramas arqueadas y follaje colgante que parece derramar lágrimas, este árbol se ha convertido en un símbolo de belleza y melancolía en el paisaje natural. Origen e historia. El sauce llorón es nativo de las regiones templadas de Asia, incluyendo China, Japón y Corea. Su nombre científico, Salix Babilónica, hace referencia a la ciudad bíblica de Babilonia, donde según la tradición, los judíos capturados colgaron sus arpas en los árboles y lloraron al recordar su tierra natal. Es interesante destacar que el sauce llorón no es originario de Babilonia, pero su nombre evoca la conexión emocional entre este árbol y la tristeza. Características y apariencia. El sauce llorón es un árbol de hoja caduca que puede crecer hasta una altura de 10 a 25 metros. Sus ramas colgantes y delgadas se arquean graciosamente hacia abajo, creando una apariencia melancólica y romántica. Las hojas del sauce llorón son estrechas y lanceoladas, de color verde claro en verano y amarillo dorado en otoño, añadiendo una hermosa paleta de colores a los paisajes donde se encuentra. Una de las características más distintivas del sauce llorón son sus ramas colgantes que llegan casi hasta el suelo. Estas ramas están cubiertas de pequeñas ramificaciones y hojas, creando una cortina de follaje que proporciona una sombra fresca y relajante en los días calurosos de verano. Además, cuando el viento sopla suavemente, las hojas del sauce llorón se balancean suavemente, añadiendo un efecto visual y sonoro encantador. Cuidado y cultivo. El sauce llorón es un árbol relativamente fácil de cultivar, siempre y cuando se le proporcione las condiciones adecuadas. Prefiere suelos húmedos y bien drenados, por lo que es común encontrarlo cerca de ríos, lagos y humedales. También es tolerante a diferentes tipos de suelos, siempre y cuando no sean extremadamente áridos. La poda regular es esencial para mantener la forma característica del sauce llorón y prevenir que las ramas se vuelvan demasiado pesadas y se rompan. La poda se realiza mejor durante el invierno o a principios de la primavera, antes de que aparezcan las hojas nuevas. Además, es importante tener en cuenta que el sauce llorón puede tener un sistema de raíces agresivo, por lo que se debe plantar a una distancia adecuada de estructuras y tuberías subterráneas. Significado cultural y simbolismo. El sauce llorón ha capturado la imaginación de artistas, poetas y amantes de la naturaleza durante siglos. Su apariencia triste y melancólica ha sido interpretada de diferentes maneras en diferentes culturas. En algunas tradiciones, el árbol representa la tristeza y el duelo, mientras que en otras se asocia con la esperanza y la renovación. En el arte y la literatura, el sauce llorón ha sido un símbolo de la soledad, la nostalgia y la belleza efímera. Su imagen se ha utilizado en numerosas obras de arte, como pinturas y fotografías, así como en poemas y novelas para transmitir una sensación de melancolía romántica. En la actualidad, el sauce llorón también ha adquirido popularidad como árbol ornamental en parques y jardines. Su apariencia única lo convierte en una opción popular para crear espacios paisajísticos encantadores y serenos. En conclusión, el sauce llorón es un árbol emblemático que combina belleza y melancolía en igual medida. Su apariencia única y su simbolismo, cultural lo convierten en un elemento inconfundible en paisajes naturales y jardines. Ya sea admirando sus ramas colgantes o dejándose llevar por su encanto nostálgico, el sauce llorón, continúa fascinando y cautivando a aquellos que tienen la suerte de encontrarse con él.